ഗുഡ് മോർണിംഗ് മോർണിംഗ് ന്യൂസ് റൗണ്ട് അപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ മണിക്കൂറിലെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്ന ആരോപണത്തിനിടെ ബി ജെ പി ഇന്ന് സമരം ശക്തമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിലയ്ക്കലിൽ നിരോധനാജ്ഞയും ലംഘിക്കും ചെങ്ങന്നൂരിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം ഉയർത്താനും പരിപാടിയിട്ടിട്ടുണ്ട് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന വക്താവ് ബി ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നിലയ്ക്കലിൽ നിരോധനാജ്ഞ ലംഘിക്കുക നിലവിൽ ഡിസംബർ നാല് വരെയാണ് നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് കെ സുരേന്ദ്രൻ ദിവസങ്ങളായി കസ്റ്റഡിയിൽ തുടരുന്നതിനെതിരെയുള്ള സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഞായറാഴ്ച ചെങ്ങന്നൂരിൽ എത്തുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെതിരെ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കാൻ ബി ജെ പി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയിലേക്ക് ശബരിമല തീർത്ഥാടനം സുഗമമാക്കാൻ ഹൈക്കോടതി നിയോഗിച്ച നിരീക്ഷണ സമിതി ഇന്ന് എറണാകുളത്ത് യോഗം ചേരും ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടരയ്ക്ക് ആലുവയിൽ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഗസ്റ്റ് ഹൌസിലാണ് മൂന്നംഗ സമിതി യോഗം ചേരുന്നത് ജസ്റ്റിസ് പി ആർ രാമൻ ജസ്റ്റിസ് സിരിജകൻ ഡി ജി പി ഹേമചന്ദ്രൻ എന്നിവരുൾപ്പെട്ട സംഘമാണ് യോഗം ചേരുന്നത് ഈ സീസണിലെ ശബരിമല തീർത്ഥാടനത്തിന് സമ്പൂർണ്ണ മേൽനോട്ട ചുമതലയും തത്സമയം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള അധികാരവുമാണ് ഹൈക്കോടതി ഈ സമിതിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് യോഗത്തിൽ സമിതി അംഗങ്ങൾ ശബരിമല സന്ദർശിക്കുന്നതടക്കം നിർണായക കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനം ഉണ്ടാകും എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് കെ സുരേന്ദ്രനെതിരായ പോലീസ് നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ബി ജെ പിയുടെ വഴിതടയൽ പ്രക്ഷോഭത്തിന് ഇന്ന് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണെന്ന് മുൻപ് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും മന്ത്രിമാരുടെയും വഴിതടഞ്ഞാണ് പ്രതിഷേധം നടത്തുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് രാവിലെ പതിനൊന്നിന് ചെങ്ങന്നൂരിൽ പൊതുപരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മന്ത്രിമാരായ തോമസ് ഐസക് കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ജി സുധാകരൻ പി തിലോത്തമൻ എന്നിവരെ ബി ജെ പി മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി പ്രവർത്തകർ റോഡിൽ തടയും എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് കെ സുരേന്ദ്രനെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഇടപെട്ട് കള്ളക്കേസ് ിൽ കൊടുക്കുകയാണെന്നും മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനമാണിതെന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബി ജെ പിയുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വഴിതടയൽ സമരം നടക്കുന്നത് എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് പ്രളയബാധിതർക്ക് സഹകരണ വകുപ്പ് വീട് നിർമ്മാണത്തിന് അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ നൽകുന്ന കെയർ ഹോം പദ്ധതിയുടെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടന വേദിയായ ഐ എച്ച് ആർ ഡി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലേക്ക് മാർച്ചും ബി ജെ പി നടത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു നേരത്തെ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം സമരം മായപ്പെടുത്തിയതിൽ ബി ജെ പി ദേശീയ നേതൃത്വം അതൃപ്തി അറിയിച്ചിരുന്നു കൂടാതെ സമരം ശക്തമാക്കാൻ സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തോട് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഇതോടെ സമരം ശക്തമാകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മുഖ്യമന്ത്രിയെയും മന്ത്രിമാരെയും വഴിയിൽ തടയാൻ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു ഉത്തരേന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലടക്കം സ്വാധീനം ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിൽ സമരം ശക്തമാക്കാൻ നിർദ്ദേശം ഉണ്ട് എങ്കിലും കെ സുരേന്ദ്രന്റെ അറസ്റ്റോടെ സമരം തണുത്തു എന്നാണ് കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ വി മുരളീധരനും സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ളയും തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം മറന്നേക്ക് പുറത്തു വന്നതും കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിൽ അതൃപ്തി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന യോഗത്തിലും ഇക്കാര്യം ചർച്ചയായി എന്നാണ് വിവരം സമരം സെക്രട്ടേറിയറ്റിനു മുന്നിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള തീരുമാനവും സമരത്തിന്റെ ശക്തി കുറയ്ക്കുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് സമരം തണുത്തു എന്ന തോന്നൽ സർക്കാരിനും ബി ജെ പി അണികൾക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തിയ പ്രസ്താവനയും ബി ജെ പിക്ക് വലിയൊരു തിരിച്ചടിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇത് മറികടന്ന് ശബരിമല വിഷയം കൂടുതൽ സജീവമായി നിലനിർത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ബി ജെ പി അതിനുവേണ്ടി തന്നെയാണ് ബി ജെ പി ഇത്തരത്തിലൊരു സമരത്തിന് ഇപ്പോൾ ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശബരിമല സമരത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള ആശയക്കുഴപ്പത്തിനിടെ സമര കേന്ദ്രമായ പത്തനംതിട്ടയിലെ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ദയനീയ തോൽവിയും ബി ജെ പിയെ വളരെയധികം വെട്ടിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അതേസമയം ബി ജെ പിയുടെ ഗ്രാഫ് മേലോട്ടാണ് എന്നാണ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്റെ വിശദീകരണം വന്നിരിക്കുന്നത് പന്തളം നഗരസഭയിൽ പാർട്ടി സ്ഥാനാർത്ഥി വെറും പന്ത്രണ്ട് വോട്ടുമായി നാലാം സ്ഥാനത്താണ് പത്തനംതിട്ട നഗരസഭയിലെ കുലശേഖര പതിയിൽ താമരയിൽ വീണത് ഏഴ് വോട്ട് മാത്രം പന്തളത്തെ ആറ് വോട്ട് ഇരട്ടിയായി എന്നും വാർഡ് ന്യൂനപക്ഷ സ്വാധീനമുള്ള മേഖലയാണെന്നും പാർട്ടി വിശദീകരിക്കുന്നു പക്ഷേ ശബരിമല പ്രശ്നം കത്തിച്ചിട്ടും അതൊന്നും താഴെത്തട്ടിലെത്തിച്ച് വോട്ടാക്കാനാകാത്തത് ജില്ലാ സംസ്ഥാന നേതൃത്വങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടിയായിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ആലപ്പുഴയിൽ രണ്ടു സീറ്റ് പിടിച്ചതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചത് പത്തനംതിട്ടയിലെ തോൽവിയിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണ് നേതൃത്വം ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടി പത്തനംതിട്ടയിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷ നിലനിർത്തുന്ന സാഹചര്യത്തി
അന്വേഷണം നടന്നില്ല എന്ന പരാതിക്കാരിയുടെ ആക്ഷേപം നിലനിൽക്കുകയാണ് സി പി എം വേദികളിൽ ഇപ്പോഴും പി കെ ശശി എം എൽ എ വീണ്ടും സജീവമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സി പി എം നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സഹകരണ ആശുപത്രിയുടെ ഭരണസമിതി സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിലാണ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾക്കൊപ്പം പി കെ ശശിയും പങ്കെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഭരണസമിതിയിൽ നിലവിൽ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനം ഒന്നുമില്ലാത്ത ശശിയെ പങ്കെടുപ്പിച്ചതിനെതിരെ ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കൾ എതിർപ്പുന്നയിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു ആശുപത്രിയുടെ സ്ഥാപക ചെയർമാനും നിലവിലെ ഡയറക്ടറുമായ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം പരിപാടിയിൽ നിന്നും വിട്ടുനിന്നു എന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നുണ്ട് സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നിട്ടും സി പി എം ചെർപ്പുളശ്ശേരി ഏരിയ സെക്രട്ടറിയും പരിപാടിക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച മറ്റു പരിപാടിക്ക് ശശിക്ക് പോകാം എന്നാണ് ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം എന്നാൽ നടപടിക്ക് വിധേയനായ ശശിയുമായി വേദി പങ്കിട്ടതിലെ അമർഷം ഈ നേതാക്കൾക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവർത്തകർ ജില്ലാ നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചതായാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം സ്ഥലം എം എൽ എ എന്ന നിലയ്ക്ക് മാത്രമാണ് ശശിയുമായി വേദി പങ്കിട്ടതെന്നും ഇതിനെ സംഘടനാ നടപടിയുമായി കൂട്ടിക്കുഴക്കേണ്ടതും ജില്ലാ നേതൃത്വം വിശദീകരിക്കുന്നു മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് എയർപോർട്ട് മാതൃകയിൽ രാജ്യമൊട്ടുക്കും ബസ് ബോട്ടുകൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള പദ്ധതിക്കാണ് റോഡ് ഗതാഗത മന്ത്രാലയം അന്തിമ രൂപം നൽകിയിരിക്കുന്നത് കേരളവും ഇതിൽ പങ്കാളിയാകും എന്നൊരു ശുഭകരമായ വാർത്തയാണ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിനടുത്ത് ഈഞ്ചക്കലിൽ ദേശീയപാതയ്ക്കരികെ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ അഞ്ചര ഏക്കർ സ്ഥലത്തായിരിക്കും ഇതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക അന്തർ സംസ്ഥാന ബസ് ടെർമിനലിനു വേണ്ടി നേരത്തെ ഏറ്റെടുത്ത സ്ഥലം കൂടിയാണിത് ബസ് ബോട്ടിന്റെ പദ്ധതി നിർദ്ദേശം സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയത്തിന് കൈമാറിയിരിക്കുകയാണ് കോഴിക്കോട്ട് മാലാപ്പറമ്പിലും ബസ് ബോട്ട് സ്ഥാപിക്കുന്ന കാര്യം ഇപ്പോഴും പരിഗണനയിലുണ്ട് മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രനാണ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടു കൂടി തന്നെ ഒരു ബസ് ബോട്ടെങ്കിലും നിർമ്മിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് പദ്ധതി ചെലവിന്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനം കേന്ദ്രം വഹിക്കുന്നതാണ് അറുപത് ശതമാനം പൊതു സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തോടെ കണ്ടെത്തണം പണ ലഭ്യതയനുസരിച്ച് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ താവളങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാം സ്വകാര്യ ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെ ബസ്സുകൾക്കും പോർട്ടിൽ പ്രവേശനം അനുവദിക്കണം എന്നതാണ് പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന വ്യവസ്ഥ സ്വകാര്യ ഓപ്പറേറ്റർമാർക്ക് ഇടം നൽകാത്ത പദ്ധതി പരിഗണിക്കില്ലെന്നും കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് സ്വകാര്യ ഓപ്പറേറ്റർമാർക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിക്കുന്നതും പൊതു സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തോടെ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതും സംബന്ധിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായുള്ള ചർച്ചയിൽ അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കുമെന്നും മന്ത്രി ശശീന്ദ്രൻ വ്യക്തമാക്കി മാലാപ്പറമ്പിൽ പോട്ടിനുള്ള പദ്ധതി നിർദ്ദേശം ഈ ബുധനാഴ്ച കോഴിക്കോട്ട് ചേരുന്ന യോഗത്തിൽ തീരുമാനിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് കേന്ദ്ര പദ്ധതി പ്രകാരം നിലവിലെ ബസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ വികസിപ്പിക്കുകയോ പുതിയതായി പോർട്ട് നിർമ്മിക്കുകയോ ചെയ്യാം ബസ് ബേകൾ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറുകൾ ഭക്ഷണശാലകൾ വിശ്രമ കേന്ദ്രങ്ങൾ കുടിവെള്ളം ശൌചാലയങ്ങൾ സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾക്ക് പാർക്കിങ്ങിനുള്ള സൗകര്യം സർവീസ് കേന്ദ്രങ്ങൾക്കുള്ള സൗകര്യം തുടങ്ങിയവയും ഇത്തരത്തിലുള്ള പോർട്ടുകളിൽ ഉണ്ടാകണം ഗതാഗത മന്ത്രാലയത്തിനു കീഴിലുള്ള എൻ എച്ച് ഐ ഡി സി എല്ലിലാണ് നാഷണൽ ഹൈവേസ് ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷനാണ് പദ്ധതി ചുമതല നൽകിയിരിക്കുന്നത് കെ എസ് ആർ ടി സി സി എം ഡി ടോമിൻ തച്ചങ്കരിയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ നോഡൽ ഓഫീസർ വരും മണിക്കൂറിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകളുമായി ന്യൂ ന്യൂസ് റൗണ്ടപ്പിൽ കാണാം നമസ